Jeder Tag dreht sich zu Hause in Ensheim bei Alice de Grazia ums Tanzen. So bereitet sie sich auf ihre Arbeit vor. Man muss sich fit halten. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist A und O. Um, weil ich will natürlich in meinem Kurs immer besser sein als die anderen. Ich will natürlich dann auch fitter sein als die anderen. Und meine Challenge ist immer, wenn ich es mit den Jugendlichen noch wirklich so mithalten kann. Und das kann ich aktuell noch sehr gut. Schon früh war ihr klar, dass sie nach dem Abitur unbedingt Tanzlehrerin werden wollte. Ich habe dann Seminar mitgemacht, bin da ganz unbedarft an die Sache rangegangen. Und so habe ich dann bei uns auch nochmals Kindertanzen aufgebaut. Und das ist auch immer noch meine heutige Leidenschaft. Tatsächlich habe ich die Tanzleidenschaft entdeckt, nachdem meine Tante gesagt hat, so, du bist 14, du gehst jetzt in den Tanzunterricht. Ich bin sowieso in eine musikalische Familie reingekommen. Meine Oma hat mich mit fünf Jahren dazu gebracht, Klavier zu spielen. Das habe ich dann auch sehr, sehr lange gemacht, bis ich 17 war. Aber mit 14 hieß es dann, so, man geht jetzt in den Tanzunterricht. So, welche Schuhe passen zum Auto? In ihrem Job ist sie schon weit rumgekommen. Vor kurzem bis nach Dubai, wo gerade die Expo-Weltausstellung stattfindet. Dort steht auch Tanzen auf dem Programm. Es ging darum, die Menschen abzuholen und zu sagen, okay, sie sind jetzt durch den deutschen Pavillon gegangen, durch den Campus Germany. Und dann kamen die Leute einfach zu uns und haben mitgemacht. Die Expo feiert das Tanzen als Teil der eigenen Kultur und als verbindendes Element zwischen den Menschen. Wir haben sehr, sehr viel gesehen und es gab tatsächlich an jeder Ecke auf einmal Künstler. Da waren Breakdancer, dann war dann zum Beispiel eine Gruppe, eine Zirkusgruppe aus der Schweiz, die dann auf einem Rasenstück was gezeigt haben. Dann sind da Damen mit Gewändern, mit so riesigen Flügeln durch die Straßen gewandert. Der schönste Moment war tatsächlich, als eine Schulklasse da war mit Mädchen im Alter, ich schätze mal so 15, 16 Jahren und haben die mal gebeten, doch einfach mal einen Walzer zu tanzen. Und dann haben wir gesagt, so, wir zeigen euch das jetzt einfach mal. Und da haben wir es tatsächlich geschafft, dass die Mädchen Lust hatten, den Walzer zu lernen. Ganz, ganz easy. Und die haben sich zu zweit hingestellt und haben dann mit uns Walzer getanzt. Ja. Tanzen verbindet jeden. Es verbindet alle Kulturen, Musik geht an und jeder möchte sich bewegen. Und das ist halt das Tolle, was tanzen kann. Dann können wir loslegen. In der Corona-Pandemie hat sie das Internet als Tanzplattform entdeckt. Man kann selbst natürlich sich einen Tanz überlegen und sagen, komm, den stelle ich jetzt mal ein. Und wer das Video dann sieht, der soll es nachtanzen. Die Jugendlichen, die lieben das auch. Das ist auch immer sehr interessant, die Koordination zu schulen und zu sehen, was klappt, was klappt nicht, wo muss man nachhelfen. Dance, Hashtag, Tanzen. Auf TikTok kann sich jeder an solchen Tanz-Challenges beteiligen. Und weg ist es. Meistens dreht sie solche Nachtanzclips mit ihrem Mann Giovanni, der genauso gerne tanzt wie sie. Auch in Dubai hat sie ihr Handy dafür genutzt, fürs Tanzen Werbung zu machen. Wenn man dann auch auf der Expo rumläuft, meine Kollegin und ich, wir sind zu den verschiedenen Pavillons gegangen, die uns gut gefallen haben und haben dann immer diesen Expo-Tanz getanzt. Da haben tatsächlich Menschen gesagt, oh, den möchte ich lernen, okay, den wollen wir tanzen. Und eine Challenge haben wir sogar bekommen aus Deutschland. Da haben sie gesagt, sag mal, ihr habt den jetzt ja überall getanzt, aber ihr habt den noch nicht im Liegen getanzt. Dann sind wir natürlich hingegangen und haben den auch einmal im Liegen getanzt. Das war sehr, sehr witzig. In der Tanzschule in Saarbrücken arbeitet sie mit allen Altersgruppen, zuweilen auch mit Demenzkranken. Das ist sehr, sehr wichtig für die Menschen, die an Demenz leiden. Da kam auch wieder die Erinnerung im Muskelgedächtnis der Menschen und die haben Walzer getanzt. Tanzen ist Prävention, es schult und es ist das beste Gehirnjogging, das es gibt. Yeah! Also am besten immer schön weiter tanzen.